చంద్రబాబు నాయుడు గారి కూటమికి మనకి మధ్య తేడా ఎంత ఉంది అని ఒక్కసారి చూస్తే కేవలం ఐదు లక్షల ఓట్లు మాత్రమే తేడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా కనిపించింది ఐదు లక్షలు ఆ ఐదు లక్షల ఓట్లే ఓడల్ని బళ్ళు చేశాయన్నది జగన్ మాట మాటే కాదు ఐదు వేళ్లు చూపించి పదే పదే పాడే పాట కూడా అదే తెలుగుదేశం కంటే తక్కువైన ఆ ఐదు లక్షల ఓట్లే తన పుట్టి ముంచిందన్నది ఈ జగనీయుడు జీర్ణించుకోలేకపోతున్న ఒకనొక చేదు నిజం అందరికీ ముఖ్యమంత్రి కావాలని ఉంటుంది కానీ ఫలానా ప్రజల కోసం పనిచేసే వాళ్ళు ఎంతమందన్నది గుండెల మీద చేతులేసుకుని చెప్పాలంటూ ఆవేశం తెచ్చుకున్నారు ఆయన నాకైతే మాత్రం ముఖ్యమంత్రి కావడానికి బలమైన కారణాలు బలమైన కోరికలు ఉన్నాయి బలమైన కారణం ఏమిటి అని అంటే ఒక్కసారి ముఖ్యమంత్రి అయితే ఆ ముఖ్యమంత్రిగా ముప్పై సంవత్సరాల పరిపాలన అందించాలని నిజమే ముప్పై ఏళ్ల పాటు ముఖ్యమంత్రిగా పదవిలో ఉండిపోతే ఆ తర్వాత ఇంటింటా వాళ్ల నాన్న ఫోటో పక్కన తన బొమ్మ కూడా పెట్టుకుంటారన్నది ఆయన మనసు ముచ్చట నేను చనిపోయిన తర్వాత కూడా ప్రతి ఇంట్లో నాన్న ఫోటోతో పాటు నా ఫోటో కూడా ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఉండాలి అనే తప్పన తాపత్రయం నాలో నిజంగా బలంగా ఉంది ఇసుకేస్తే రాలినంత మంది జనం తన పేపర్ లో పట్టనంత పెద్ద సైజు జనం ఫోటోలు తన టీవీలో గంటల గంటల నిడివి గల ప్రసారాలు సంవత్సరాల తరబడి సాగిపోయిన ఓదార్పు యాత్రలు ఎందుకు ఫలితాలు ఇవ్వలేకపోయాయన్న విశ్లేషణలు కూడా ఆయనే సెలవిచ్చుకున్నట్టు గుండెల మీద చేతులేసుకుని చెప్పుకోవాల్సిందే పోయినోళ్లంతా మంచోళ్లు కాబట్టి వాళ్లనేవి అనలేం అనకూడదన్న కట్టుబాట్లతో మిన్నకుండిపోవాల్సి వస్తోంది గాని గతాలు తవ్వితే మాత్రం బయటపడే అస్థి పంజరాలు బోలెడని కథల్ని వినిపిస్తాయి దురదృష్టవశాత్తు మన మీడియాలో ఒక రాజకీయ నాయకుడిని విమర్శిస్తే మరొకళ్లను సమర్థించే వాళ్లుగా ముద్రలు పడిపోతున్న రోజులు ఇవి అయితే ఈ గ్రూప్ లేకపోతే ఆ క్యాంప్ అన్నట్టు పరిస్థితి తయారైంది జగన్ మీద విమర్శ మరో పార్టీకి ప్రశంస మాత్రం కాదన్నది జర్నలిస్ట్ డైరీ మనవి ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఐదేళ్ల పాటు బాధ్యతగా మసులుకోవాలంటూ సలహాలిస్తే చంద్రబాబులోని ప్రతిపక్ష నాయకుడిని బయటకు తీసి అప్పుడేం జరిగిందో పేజీల్ని తిరగేయమంటారు నిజానికి గడిచిపోయిన పదేళ్ల కాలం కంటే మరింత బరువైన పేజీల్లోనే ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా చంద్రబాబు కాలాన్ని ఎదురీదిన గతాలు జేడీ పుస్తకాల్లో నిక్షిప్తమైన ఘట్టాలు చెప్తాయి ఆయన హయాంలో దొర్లిపోయిన తప్పిదాలతో పాటు పది కాలాలు గుర్తుంచుకోదగిన మంచి జరిగిందన్నది ఆ కాంగ్రెస్ నాయకులే మనసు పారేసుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి వైఎస్ జమానాలో సంతర్పణలు సంభావనల తప్పిదాలతో పాటు పేదోడి ఆరోగ్యాలకు భరోసానిచ్చిన అంబులెన్సుల కూయికూయిలు వినిపిస్తాయి ఇక్కడ విషయం జగన్ ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా నిర్మాణాత్మకంగా ఎంత కష్టపడుతున్నారన్నది ఎంతటి బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరిస్తున్నారన్నది అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఆయన ప్రసంగించిన గంటల కొద్దీ మాటల మూటల్ని విప్పి చూస్తే ఆయన స్థాయికి ఆయన చాలా కష్టపడిపోయినట్టే కనిపిస్తుంది అంతేకాదు ఆ పార్టీలో అన్ని ఆయనే నెంబర్ వన్ నుంచి నెంబర్ టెన్ దాకా ఇంకెవ్వరూ కనిపించరు ఇంకెవ్వరూ మాట్లాడరు అంతా ఆయన చుట్టూనే పరిభ్రమిస్తుంది అక్కడ ఒద్దిగ్గా ఇమిడిపోయిన వాళ్లకు నోళ్లుండవు నోళ్లున్న వాళ్లకు పదవులు ఉండవు ఎందుకు ఇంతటి భయోత్పాతమో అర్థం కాదు సరే నిన్న మొన్నటి దాకా ఆయన పార్టీ మౌత్ పీసులుగా వ్యవహరించిన వాళ్లు బయటకొచ్చి విధిల్చే విమర్శల్ని సీరియస్ గా తీసుకోవలసిన అవసరం లేదనుకున్నా ఒక పార్టీ యంత్రాంగం పనిచేసే పద్ధతిలోనే కొట్టొచ్చిన లోపం కనిపిస్తుంది జగన్ సమర్థతల మీద క్వశ్చన్లు పడిపోతాయి రైతుల రుణమాఫీ రాజధాని నగర వ్యవహారాలపై వీలైనంత పోరాటం చేశామనే సంతృప్తి ఆయనకు ఆయన లెఫ్టినెంట్లకు ఉండుండొచ్చు గాక అయితే తమది మరీ అంత సంఖ్యాబలం లేని ప్రతిపక్ష పార్టీ కాదని గుర్తుంచుకుంటే బాగుంటుంది ఇవాళ జగన్ చేయాల్సింది తన ముఖ్యమంత్రి కలల ప్రస్తావనలు మాత్రం కాదు ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా పాత్రోచితమైన ప్రవర్తన చీటికి మాటికి అన్నం మానేసే దీక్షలు ధర్నాల కంటే స్పష్టమైన అంకెలు నిజాలతో కూడిన వాస్తవాల ఆధారంగా సమర్థమైన విమర్శ నిజానికి జగన్ పార్టీలో అటువంటి మనుషులే లేరా లేక ఉన్నా వాళ్లను ఆయన ఉపయోగించుకోవడం లేదా ప్రయత్నించి చూడొచ్చుగా ఒక పార్టీకి జెండా ముఖ్యం కాదు ఎజెండానే అధికారంలో ఉన్నప్పుడు వెలిగే వెలుగుల కంటే అటువంటి అధికారం లేనప్పుడు మాత్రమే అది వెలిసిపోకుండా కాపాడుకోవాల్సిన అవసరాలు ఎక్కువ అవుతాయి గుండెల మీద చేతులేసుకుంటే పోయేదేమీ లేదు ఒక్క భయం తప్ప